அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் யூஜிடிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமில் கேட்கப்படக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நிறையா வீடியோஸ் நம்ம போட்டுக்கணும் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதில் இருந்து தான் மேக்சிமம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் அதனால் இதில் போடக்கூடிய வீடியோஸ் ஒன்றையும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண கொஸ்டின்லேருந்து ஏற்கனவே பிஜிடிஆர்பியில் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ அதனால் நம்ம கேட்குறது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் அதனால் கவனமாக பாருங்கள் அப்போ இன்னைக்கு நாம் இந்த யூனிட் செவன் யூஜிடிஆர்பியில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் செவனில் யூ விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் இருக்குது அதில் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் இந்த யூ விசிபிளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை கேரி அவுட் பண்ணால் மட்டும்தான் இதில் உள்ள இந்த பேசிக் கான்செப்டை தெரிஞ்சிக்க முடியும் வாங்க நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபிள்ஸ் அண்டர்லைஸ் யூ வி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அப்போ இந்த யூ விசுவல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் என்ன ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ பாருங்கள் எமிஷன் ஆஃப் லைட் பை மாலிக்யூல்ஸ் ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட் பை மாலிக்யூல்ஸ் ரெஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் பை மாலிக்யூல்ஸ் அதாவது யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் அல்ட்ரா வயலட் அண்ட் விசிபிள் லைட் பை மாலிக்யூல்ஸ் அப்போ இங்கே யூ விசிபிளில் அப்சார்ப்ஷன் இப்போ நமக்கு வந்து மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குதுன்னா அந்த மாலிக்யூல்ஸ் மேலே லைட்டாக பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த மாலிக்யூல்ஸ் என்னச்சியும் லைட்டை அப்சார்ப் பண்ணி அங்கே எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸிஷன் ஆகும் அப்போது இதில் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் அல்ட்ரா வயலட் அண்ட் விசிபிள் லைட் பை மாலிக்யூல்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த ஜென்ரல் ரேஞ்ச் ஆஃப் வேவ் லென்ஸ் ஃபார் யூவி விசிபிள் அண்ட் விசிபிள் லைட் இன் யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அப்போ இந்த வேவ் லென்த்தோட ரேஞ்ச் கேட்டுக்கிறாங்க அதாவது யூவி லைட்டோட ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் அதுக்கப்புறமா விசிபிள் லைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இது தான் இதனுடைய ரேஞ்சு அப்போ எங்கே இருந்து ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் கிடையாது செவன் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் கிடையாது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் கிடையாது இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூவி விசிபிள் லைட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் யூ விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி மெஷர் இன் ஏ காம்பவுண்ட் அப்போ யூ விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ஒரு காம்பவுண்டில் என்ன மெஷர் பண்ணுது அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ அப்சார்ஷன் எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷன் எமிஷன் ரெஃப்ளக்ஷன் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்போ யூ விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷனுங்கிறது என்ன லைட் தான் என்ன சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷன் சொல்லுவோம் அந்த லைட்டை அப்சார்ப் பண்ணும் அந்த காம்பவுண்ட் இப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ஏ காமன் குரமோஃபோர் எது வந்துட்டு ஒரு காமன் குரமோஃபோர்னு கேட்டுக்கிறாங்க ரெஸ்பான்சிபிளார் அப்சார்விங் யூ விசிபிள் லைட் இன் ஏ ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அப்போ இந்த ஃபாலோவிங்கில் ஃபாலோவிங் ஆப்ஷனில் எது வந்துட்டு குரமோஃபோர் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ நைட்ரஜனா ஆக்சிஜனா பென்சின் ரிங்கா கேலஜன்ஸா அப்போது இதில் இந்த லைட்டை அப்சார்வ் பண்ணக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பென்சின் ரிங் இப்போ பென்சின் ரிங்கில் தான் என்ன இருக்கும் அங்கே வந்துட்டு டபுள் பாண்ட் இருக்கும் பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்போ பாருங்கள் இந்த யூவிலேட்டை அப்சார்வ் பண்ணுறது யார் தான் அப்போ இந்த பென்சின் ரிங் தான் ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தபடியாக வாட் இஸ் பியர்ஸ் லா டிஸ்கிரைப் இன் யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி இப்போ யூவி விசிபிளில் இந்த பியர்ஸ் லா இல்லைனா பியர் லேம்பர்ட்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அது என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ பியர்ஸ் லாங்கிறது என்ன இந்த ஏஇசி கோட்டு எப்சிலான் சிஎல் இதுதான் வந்து இந்த பியர்ஸ் லேம்பர்ஸ்லா அப்போ ஏங்கிறது என்ன அப்சார்பன்ஸ் அப்போ இந்த எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுதுன்னு கேட்டுக்கோம் பியர்ஸ் லா டிஸ்கிரைப்ஸ் இன் யூ விசிபிள் அப்போ ரிலேஷன் பிட்வீன் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ சொல்யூஷன் அண்ட் அப்சார்பன்ஸ் ஆஃப் லைட் அப்போ ஏங்கிறது என்ன அப்சார்பன்ஸ் அப்போ இதில் என்ன இருக்குது கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்குதா ஓகே அப்போ அதுதான் ரிலேஷன் பண்ணுது அப்சார்பன்ஸ் அண்டு இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் அண்ட் அப்சார்பன்ஸ் ஆஃப் லைட் இப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ விச் ரீஜன் ஆஃப் த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் டஸ் யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ப்ரைமர்லி கவர்
absorbance units au is the correct answer how does the absorption spectrum change when the concentration of a compound increases in u visible spectroscopy appo in the absorption spectrum change agudun kettukranga eppo when the concentration of the concentration of the compound increases concentration increase aana absorbance la changes agudun solliranga appo adu enna enna changes nadakkudhu இப்போ ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இல்லைனா டிகிரீஸ் ஆகுதா இல்லைனா கான்ஸ்டண்டாக இருக்குதா இல்லைனா சீரோவா அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கண்டிப்பாக அப்சார்பன்ஸ் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் த அப்சார்பன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அபவுட் யூ விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இஸ் ட்ரூ யூ விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது ட்ரூ அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஏ பாருங்களேன் You visible spectroscopy cannot be used to quantify the concentration of a substance in a solution. Cannot be used to quantify the concentration of a substance in a solution. Limited to measuring absorption in infrared region. That's why it is not. You visible spectroscopy is primarily used for determining molecular structure of the compounds through emission of light. Emission of light is not. That's why it is not. You visible spectroscopy measures the absorbance of electromagnetic radiation in the you have visible regions of the spectrum appo anga enna da nadakudhu absorbance of electromagnetic radiation nadakudhu in the region la you have visible region la so appo option a is the correct answer adutha how is the lambda max value determined in you have visible spectroscopy appo in the lambda max ah eppadi determine pandranga paarenga by measuring the wavelength at the compounds emit light kedaiyadhu by calculating the refractive index of the compound adum kedaiyadhu by determining the concentration of the compound in solution adum kedaiyadhu appo enna by absorbing the wavelength where absorbance is maximum endha edathila absorbance maximum irukudho adha nam enna solluvom lambda max appdin solluvom adutha paarenga which factor primarily determines the lambda max of a compound in u visible spectroscopy enna factor determines appo molecular weight ah kedaiyadhu டெம்பரேச்சர் அது சொல்லுச்சுனா கிடையாது பிஹெச் அது சொல்லுனா கிடையாது அப்போ அங்கே என்ன நடக்கும் எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்ஸிஷன் வித் இன் த காம்பன் அப்போ எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்ஸிஷன் நடக்கிறனால தான் அங்கே என்ன நடக்கும் அப்சார்பன்ஸ் நடக்கும் ஸோ வென் ஏ காம்பவுண்ட் எக்ஸிபிட்ஸ் லேம்டா மேக்ஸ் அட் ஏ ஹையர் வேவ்லென்த் இன் த யூ விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி வாட் டஸ் திஸ் சஜஸ்ட் அபவுட் இட்ஸ் அப்சார்பன்ஸ் பிஹேவியர் அப்போ இதில் இந்த லேம்டா மேக்ஸ் ஹையர் வேவ்லென்த் இன் யூ விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி கிடைக்குது அப்படிங்கிற சொல்லிச்சு அப்போ அது என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது அது வாட் இட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் பாருங்கள் இட் அப்சார்ஸ் லைட் இன் த யூவி ரீஜன் இட் அப்சார்ஸ் லைட் இன் த விசிபிள் ரீஜன் இன் கேஸ் ஏ லோ லோவேர் மூலர் அப்சார்டிவிட்டி இட் அப்சார்ஸ் லைட் அட் ஏ ஷார்டர் வேவ்லேன் அப்போ லேம்டா மேக்ஸ் அட் ஏ ஹையர் வேவ் லேம்டா மேக்ஸோடைய வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது ஹையர் வேவ் லென்த்தில் என்ன வேல்யூஸ் அதிகமாக இருக்குது வேவ் லென்த் அதிகமாக இருக்குது அப்போ லே வேவ் லென்த் அதிகமாக இருக்குன்னா என்ன மீனிங் அப்போ அங்கே அப்சார்பன்ஸ் எங்கே நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் ரீஜனும் நடக்கும் இட் அப்சார்ப்ஸ் லைட் இன் தி விசிபிள் ரீஜன் அப்போ எங்கே போயிடும் அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் அந்த ரே அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே போயிடும் அப்போ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸாமில் கேட்பதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஏன்னா இது எல்லாமே பேசிக்ஸ் இந்த யூஜி டிஆர்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் தான் அப்போ பிஜி கிடையாது அப்போ யூஜி டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இந்த மாதிரி பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இது எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதே போல் இந்த யூஜி டிஆர்பிக்காக இந்த டெஸ்ட் பேட்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அப்போ அந்த டெஸ்ட் பேட்சஸில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆச்சுனா என்னுடைய ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறமா அதிலே நீங்கள் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிடலாம் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இன்னும் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் ஸோ மோர் தென் டூ தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது அப்போ இந்த எக்ஸாமை நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அடுத்தது ரொம்ப பின்னாடி போயிடும் இல்லையா அடுத்த எக்ஸாம் வந்துட்டு எப்போ போடுவாங்கன்னே தெரியாது இந்த ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்திக்கிடுங்க இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இனி வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வருஷம் கழித்து வருதுன்னு தெரியாது டூ இயர்ஸில் வரலாம் த்ரீ இயர்ஸில் வரலாம் இல்லை ஃபைவ் இயர்ஸில் வரலாம் இல்லைன்னா டென் இயர்ஸில் வரலாம் ஏன்னா அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் பாஸ் பண்ணவங்க இப்போ தான் எக்ஸாம் எழுத போகிறாங்க அப்போ அதனால் டென் இயர்ஸு டென் இயர்ஸ் பேக் ஆகிரும் உங்கள் வாழ்க்கையில் பாதி வருஷம் அதிலே போயிடும் அதனால் இது ஒரு நல்ல சான்ஸ் அப்போ எவ்வளவோ செலவு பண்ணுறோம் அப்போ இது வந்து படிப்புக்காக நம்ம வந்து செலவு பண்ணுறோம் அப்போ நல்ல நாலேஜ் நீங்கள் கெயின் பண்ணிக்கிடலாம் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி வீடியோஸுமே இப்போ நிறையா போட்டுட்ருக்கேன் டெஸ்ட் பேஜில் நிறையா வீடியோஸுமே இருக்குது அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கிடலாம் இந்த ஒரு டைம் நீங்கள் வந்துட்டு 
ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல ஒரு முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் வாய்ப்புகள் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா வந்துட்டு மொத்தமே ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் தான் எழுதுகிறாங்க இந்த யூஜிடி ஆர்பி எக்ஸாம் அப்போ அதில் கெமிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு டூ தௌசண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் இந்த ரேஞ்சில் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அதனால் கொஞ்சம் ஆர்டர் போட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்த முறை நீங்கள் ஜெயிச்சிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்